हेलो बच्चो लेट्स रेट एवन क्वेश्चन द क्वेश्चन से एस टू फोर्स मैग्नीट्यूड आर इन द रेशो नाइन एस टू इलेवन गिव अ रिजल्ट ऑफ थर्टी एट न्यूटन इफ द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन इज सिक्सटी डिग्री दैन वॉट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एच फोर्स ऑप्शन ए नाइनटीन पॉइंट एट न्यूटन कॉमर ट्वेंटी फोर पॉइंट टू न्यूटन ऑप्शन बी ट्वेंटी न्यूटन कॉमर ट्वेंटी फोर न्यूटन ऑप्शन सी ट्वेंटी फाइव न्यूटन कॉमर थर्टी न्यूटन ऑप्शन डी नन ऑफ दिस सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ parallelogram law so parallelogram law basically is the law uh, that we use to calculate the resultant of two vectors agar hum maan le let suppose we have two vectors a bar and b bar and yahan pe the angle of the angle between the two vectors a and b is theta so the resultant of this two vectors iska magnitude hum likh sakte hain R bar come out and that will be equals to under root of a square plus b square plus two ab cos theta. So इस तरीके से हम इसका mod निकाल सकते हैं. So this is uh, how parallelograms law uh, we can use. So यहाँ पे अब जो question हमें given है उसमें दो forces given है दोनों के magnitude का ratio given है. Basically हमें f1 is to f2 given है. वो given है nine by eleven. ठीक है ना? इस तरीके से we have the ratio and we have been asked to find और रिजल्टेंट हमें दे दिया रिजल्टेंट का मॉड हमें दे दिया बेसिकली दैट इज 38 एट न्यूटन और हमसे पूछा है इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी थीटा भी हमें गिवन है सो so ये सारी चीज़ें हमें गिवन है 60 डिग्री और हमसे पूछा है कि एफ वन एफ टू फाइंड करना है हमें ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं वी कैन राइट देर फोर मॉड की जो भी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे थर्टी एट विल भी इक्वल्स टू और डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख देते हैं इसको थर्टी एट का स्क्वायर विल भी इक्वल्स टू यह आ जाएगा एफ का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा अब एफ वन को भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं नाइन बाई इलेवन एफ टू सो यह आ जाएगा एटी वन अपॉन वन ट्वेंटी वन एफ टू का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू एफ वन की जगह हम डाल सकते हैं नाइन बाई इलेवन एफ टू का स्क्वायर कॉस थीटा विल बी हाफ सो ये टू टू से यहाँ कैंसिल हो जाएगा so this value uh, of 38 ka square it comes out to be 1 triple 4 and that will be equals to 81 by 121 f square or 9 so yahan pe agar hum lcm lenge in dono ka so 121 hoga so 11 se multiply 99 99 180 upon 121 f2 ka square tick uh, plus of f2 ka square tick is tarike se so we can say finally we can write it as to be uh 10301 upon 121 f2 ka square cross multiply uh kiya just humne isko and that will be 144 so finally we can say f2 square will be equals to ye result aayega hamare paas 579.92 agar hum dekhe to iska very closest uh, jo perfect square hota hai wo hai 5 ट्वेंटी फोर का दैट इज़ फाइव सेवेंटी सिक्स अब ये ट्वेंटी फोर से थोड़ा ज़्यादा है सो वी कैन कंसिडर इट एज टू बी ट्वेंटी फोर पॉइंट टू अराउंड तो वैल्यू आ रही है इसकी ट्वेंटी फोर पॉइंट जीरो एट ऑन अप्रॉक्सीमेट इसको कर सकते हैं ट्वेंटी फोर पॉइंट टू राइट या फिर अभी ट्वेंटी फोर में भी टाइप uh, हो सकता है वी कैन सी के ऑप्शन ए और बी में दोनों ही क्लोजेस्ट हैं सो वी हैव टू सी फर्दर ऑप्शन फर्दर एफ वन को भी हमें कैलकुलेट करना होगा देर फोर एफ वन क्या हो सकता है एफ वन विल बी नाइन बाई इलेवन इंटू एफ टू सो फाइनली वी कैन से दिस वैल्यू विल भी इक्वल दिस रिजल्ट इज कमिंग आउट टू बी नाइनटीन पॉइंट सेवन न्यूटन सो अब हम देख सकते हैं वेरी क्लोजेस्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए विल बी द आंसर फॉर दिस दैट इज एफ वन जो है नाइनटीन पॉइंट एट इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं हम एफ वन को और एफ टू विल बी ट्वेंटी फोर पॉइंट टू सो आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन ऑल द बेस्ट